ഗുഡ് മോർണിംഗ് എവറി വൺ ആറാം ക്ലാസ്സിലെ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരെ യു ആൻഡ് മി ലേണിങ്ങിൻ്റെ അടുത്ത ക്ലാസ്സിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് സ്വാഗതം നമുക്ക് ആരംഭിക്കാം ദ റൈറ്റ് ഫുൾ ഇൻഹെറിറ്റേഴ്സ് ഓഫ് ദി എർത്ത് ഇവിടെ നോക്കൂ എവറി വൺ ഇസ് ടാലൻറ്റഡ് ആൻഡ് ഹാസ് സംതിങ് ടു കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ടു ദ സൊസൈറ്റി എല്ലാവരും നല്ല കഴിവുള്ള വ്യക്തികളാണ് എല്ലാവർക്കും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സമൂഹത്തിന് വേണ്ടി സംഭാവന ചെയ്യാൻ സാധിക്കും മാൻ ഇസ് ഓൾവേസ് ഇൻ ദ കമ്പനി ഓഫ് അനിമൽസ് ബേർഡ്സ് ഇൻസെക്ട്സ് ആൻഡ് ഓഫൺ ഷെയർസ് ഹിസ് തോട്ട്സ് കൺസേൺസ് ഡൗട്ട്സ് ആൻഡ് ഫ്രസ്ട്രേഷൻസ് വിത്ത് ദം മനുഷ്യനെപ്പോഴും എന്താണ് മൃഗങ്ങളുമായും പക്ഷികളുമായും പ്രാണികളുമായും എല്ലാവരുമായിട്ട് ഒത്തുകൂടി സഹകരിച്ചാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് അല്ലേ നമുക്ക് ഈ സമൂഹവുമായി സഹകരിക്കാണ്ട് ഈ പ്രകൃതിയുമായിട്ട് ഇണങ്ങി ചേരാണ്ട് ജീവിക്കാൻ സാധിക്കുമോ നമ്മളെല്ലാവരുമായിട്ടും നമ്മുടെ ചിന്തകളും വികാരങ്ങളും നമ്മുടെ പ്രശ്നങ്ങളും നമ്മുടെ സംശയങ്ങളും നമ്മുടെ വിഷമങ്ങളൊക്കെ പങ്കുവച്ചിട്ടാണ് ജീവിക്കുന്നത് അല്ലേ ലെറ്റ് എസ് റീഡ് ആൻഡ് എൻജോയ് എ ഷോർട്ട് സ്റ്റോറി ബൈ വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീർ മലയാളത്തിലെ മഹാനായ എഴുത്തുകാരൻ മുഹമ്മദ് ബഷീർ വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീറിൻ്റെ മനോഹരമായ ഒരു ചെറുകഥയാണ് നമ്മളിവിടെ വായിക്കാൻ പോകുന്നത് നോക്കിക്കളയാം ദ റൈറ്റ് ഫുൾ ഇൻഹെറിറ്റേഴ്സ് ഓഫ് ദി എർത്ത് വെൻ ഐ ബിക്കേം ദി ഓണർ ഓഫ് എ ടൈനി ലിറ്റിൽ പീസ് ഓഫ് ദിസ് വൈഡ് എർത്ത് ഐ ഫെൽറ്റ് വെരി ഹാപ്പി ഇറ്റ് വാസ് എ ടു ഏക്കർ പ്ലോട്ട് വിത്ത് കോക്കനട്ട് പാംസ് ആൻഡ് എൻ ഓൾഡ് ഹൗസ് വർ വി ഗുഡ് ലീവ് ദോസ് വർ ദ ഡേയ്സ് വെൻ ദ പ്രൈസ് ഓഫ് കോക്കനട്ട്സ് വാസ് ഗോയിങ് അപ്പ് ആൻഡ് ഐ വാസ് ഇൻ ഹൈ സ്പിരിറ്റ്സ് അറ്റ് ദ തോട്ട് ഓഫ് ദ പാംസ് ലാഡൻ വിത്ത് കോക്കനട്ട്സ് ബട്ട് ദൻ കീം ദ ട്രസ് പാസേഴ്സ് എന്താണ് കൂട്ടുകാരെ ഇവിടെ പറയുന്നത് ഈ വിശാലമായ ഭൂമിയിൽ ഭൂമിയിൽ നിന്നും ഒരു ഇത്തിരി സ്ഥലം മേടിച്ച് അതിൻ്റെ ഉടമസ്ഥനായപ്പോൾ ഞാൻ ഭയങ്കര സന്തോഷത്തിലായി ഏകദേശം ഒരു രണ്ട് ഏക്കർ ലാൻഡാണ് ഞാൻ മേടിച്ചത് അതിൽ നിറച്ചും ആ പ്ലോട്ടിൽ നിറച്ചും എന്താണ് കോക്കനട്ട് പാംസ് ആണ് നിറച്ചും തെങ്ങാണ് അപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് ഏക്കർ തെങ്ങും തോപ്പാണ് ഞാൻ മേടിച്ചത് അതിലൊരു പഴയ വീടും ഉണ്ട് അവിടെയാണ് നമ്മൾ ഞങ്ങൾ താമസിക്കുന്നത് ഇനി കൂടാതെ പറയട്ടെ അന്ന് അതായത് ഇപ്പോൾ തേങ്ങയുടെ വില ഇങ്ങനെ കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പം ഞാൻ ശരിക്കും ഭയങ്കര സന്തോഷത്തിലായി കാരണം ഞാൻ മേടിച്ച സ്ഥലം മൊത്തം തെങ്ങും തോപ്പാണല്ലോ ഇഷ്ടംപോലെ തേങ്ങ കിട്ടും ഇഷ്ടംപോലെ കാശ് കിട്ടും എന്നാണ് ചിന്ത പക്ഷെ അപ്പോഴാണ് കുറച്ച് പേര് കടന്നു കയറിയത് കുറച്ച് പേര് അവിടേക്ക് കടന്നു വന്നു ട്രസ് പാസേഴ്സ് എന്താണ് അതിൽ കൂടെ കുറച്ച് ആളുകൾ നടന്ന് കയറി വന്നു ആരാണെന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് നോക്കു കൂട്ടുകാരെ ദ ഡിഡ് നോട്ട് കെയർ അബൌട്ട് ദ ഫെൻസ് വി ഹാഡ് പുട്ട് അപ്പ് അറ്റ് ദ ബൗണ്ടറി മോർ ഓവർ ദ ഡിഡ് നോട്ട് സീം ടു ബി അറ്റ് ഓൾ എ ഫ്രൈഡ് ഓഫ് മൈ വാച്ച് ഡോഗ് ഷാൻ ദ ഡിഡ് നോട്ട് സീം ടു കെയർ ഫോർ എനി വൺ ഇൻ ദ വേൾഡ് നോട്ട് ഈവൻ ദ ഗവൺമെൻറ്റ് അവരെ കണ്ടിട്ട് അവരാരെയും കൂട്ടാക്കുന്ന കൂട്ടരായിട്ട് തോന്നുന്നില്ല എന്തിനു പറയുന്നു ചുറ്റുമുള്ള ആ ഫെൻസ് വേലിക്കെട്ടൊന്നും അവർ മൈൻഡ് ചെയ്യണില്ല ചാടി കടന്ന് വരികയാണ് ആ കൂടാണ്ട് എന്തിനു പറയണു ഞങ്ങളുടെ ഒരു കാവൽപ്പട്ടിയുണ്ട് ഷാൻ എന്ന് പേരായിട്ടുള്ള പട്ടികുട്ടിയുണ്ട് ഈ പട്ടീനെയും അവർക്ക് പേടിയില്ല ഇനിയോ നോക്കൂ ഈ ലോകത്തിൽ ഒന്നിനും അവർക്ക് പേടിയില്ലാത്ത പോലെയാണ് അവർ ഇവിടേക്ക് കടന്നു വന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ്റിനെ പോലും പേടിയില്ലാത്ത ആളുകളാണെന്ന് തോന്നുന്നു ആരാണെന്ന് അറിയണ്ടേ അവർ ദ ഫസ്റ്റ് അറൈവൽസ് വ ബേർഡ്സ് ആൻഡ് ബട്ടർഫ്ലൈസ് ആദ്യം വന്നത് പക്ഷികളും പൂമ്പാറ്റകളുമായിരുന്നു വൈഡ് വെറൈറ്റി ഓഫ് ബേർഡ്സ് ആൻഡ് സോ മെനി മെനി ബട്ടർഫ്ലൈസ് ഒരുപാട് പ വെറൈറ്റീസിലുള്ള പക്ഷികളും ഒരുപാട് ബട്ടർഫ്ലൈസും പലതരത്തിലുള്ള പക്ഷികളും പലതരത്തിലുള്ള പൂമ്പാറ്റകളുമാണ് ആദ്യം കടന്നു വന്നത് പേർച്ചഡ് ഓൺ ദ ബോസ് ദ ബേർഡ്സ് ചെർപ്പിഡ് ഓൺ ആൻഡ് ഓൺ എന്ത് മരച്ചില്ലകളിൽ ചേക്കേറി പേർച്ചഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചേക്കേറുക ചേക്കേറി പക്ഷികൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ആ കലവില കൂട്ടാൻ തുടങ്ങി ദ ബട്ടർഫ്ലൈസ് ഫ്ലട്ടേഡ് അറൗണ്ട് ഇൻ ദ കോട്ടി ആർട്ട് ഫ്ലാഷിങ് ദ കളേഴ്സ് ഇൻ ദ സൺലൈറ്റ് ബട്ടർഫ്ലൈസ് ആണെങ്കിൽ ആ മുറ്റത്തിൽ ചുറ്റും അതായത് പറമ്പിൽ ചുറ്റും ഇങ്ങനെ പാറിപ്പറന്ന് നടന്ന് തൻ്റെ മനോഹരമായ കളേഴ്സ് വർണ്ണങ്ങൾ വർണ്ണ നിറമുള്ള അല്ല പല വർണ്ണങ്ങളിലുള്ള 
ചിറകുകൾ ഇങ്ങനെ സൂര്യപ്രകാശത്തിൽ മിന്നുന്നത് കാണാം ദെൻ കെയിം ദ ക്രോസ് പിന്നെയാണ് നമ്മുടെ കാക്കകൾ വന്നത് ദ റാക്ക് വെസ് കോയിങ് വാസ് അൺപെയറബിൾ ദൻ ദ റാക്കറ്റ് ഓഫ് അതർ ബേർഡ്സ് ഈ കാക്കകളുടെ കരച്ചിലാണെങ്കിൽ എന്താ പറയണേ പക്ഷികളുടെ ചിലക്കലിനേക്കാൾ സഹിക്കാം അസഹനീയമായിരുന്നു അൺപെയറബിൾ അസഹനീയം ബട്ട് ദ വേൾഡ്സ് വാസ് ദാറ്റ് ദ മിസ്ഡ് നോ ചാൻസ് ടു സ്വൂപ്പ് ഡൗൺ ഓൺ അവർ ഹെൻസ് ആൻഡ് ചിക്സ് അതിൽ കൂടുതൽ വേറൊരു പ്രശ്നം അവർ ഉണ്ടാക്കിയത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ കോഴികളുടെയും കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങളുടെയും മേത്താണ് പിന്നെ അവർ എന്താണ് അവരെ ഉന്നം വെച്ച് അവരെ ലക്ഷ്യം വെച്ച് അവരെ പിടിക്കാനായിട്ട് അവർ ശ്രമിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് അടുത്തൊരു പ്രശ്നം അടുത്തത് ആരെ വന്നേ നോക്കേണ്ട കൂട്ടുകാരെ നെക്സ്റ്റ് ടു അറൈവ് അത് ഹോക്സ് ബേർഡ്സ് ദറ്റ് പേർച്ച് ഡോൺ അവർ കോക്കനട്ട് പാംസ് അയ്യയ്യോ പിന്നെ വന്നിരിക്കുന്നത് ഈ പരുന്തുകളാണ് പക്ഷികളെ പിടിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങളെയും കോഴികളെയൊക്കെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടി പരുന്തുകൾ എത്തിച്ചേർന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഹവ് എവർ വൈൽ ദേ സാറ്റിൻ ഹയർ പ്ലെയിൻസ് ദയർ എയിംസ് വർ ജസ്റ്റ് ആ സ്ലോ ഡൗൺ ഇൻ ദ ഡസ്റ്റ് അങ്ങ് ദൂരെ ഉയരത്തിലാണ് അവയിരിക്കുന്നതെങ്കിലും കണ്ണ് എവിടെയാണ് താഴെ ഈ മണ്ണിലാണ് അല്ലേ ദ ഹോക്സ് ആൻഡ് ദ ക്രോസ് ആൻഡ് ദ സെയിം അജണ്ട വൈൽ ദേ വാച്ച് ആൻഡ് വെയ്റ്റ് നമ്മുടെ ഈ കാക്കയ്ക്കും പരുന്തിനും ഒരേ ലക്ഷ്യം തന്നെയാണ് എന്താണ് താഴെയുള്ള കോഴികളെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോകണം കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങളെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോകണം എന്നുള്ളത് കൂട്ടുകാരെ ആദ്യ ഭാഗം കഴിഞ്ഞു ആദ്യത്തെ പേജ് കഴിഞ്ഞു ഇനി അടുത്ത പേജിലേക്ക് കിടക്കുകയാണല്ലോ നമ്മൾ അപ്പോൾ കൂട്ടുകാരോട് ചോദിക്കട്ടെ ദ റൈറ്റ് ഫുൾ ഇൻഹെറിറ്റേഴ്സ് ഓഫ് ദി എർത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഭൂമിയുടെ യഥാർത്ഥ അവകാശികളെയാണ് നമ്മളിവിടെ കാണാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ ഭൂമിയുടെ യഥാർത്ഥ അവകാശികളെ പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ് വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീർ ശരിക്കും ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഭൂമിയുടെ യഥാർത്ഥ അവകാശികൾ എന്നാണ് പാഠഭാഗത്തിൻ്റെ അർത്ഥം നോർ വെർ ദ എലോൺ ഇനിയിപ്പോൾ അടുത്ത പേജിലേക്ക് കിടക്കുമ്പോൾ പേജ് നമ്പർ എയ്റ്റി വണ്ണിലേക്ക് കിടക്കുമ്പോൾ പറയാം ദേ ഈ പരുന്തുകളും പക്ഷികളും ബട്ടർഫ്ലൈസും പൂമ്പാറ്റകളും ഒന്നും തന്നെയല്ല ദേർ വർ മങ്കൂസസ് ഇൻ ദ ബാംബൂ തിക്കറ്റ് ആൻഡ് ദർ വർ ഫോക്സസ് ഇൻ ദ ഷ്രാപ്സ് ക്ലോസ് ബൈ റെഡി ടു പൗൺസ് ഓൺ ദ ഹെൻസ് ഈ കോഴികളെ കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് കാക്കയും പരുന്നും മാത്രമല്ല എന്തൊക്കെയുണ്ട് കീരിയുണ്ട് അതുപോലെ കുറുക്കനുണ്ട് കൂടാതെ എന്താണ് ആക്കി അവരൊക്കെ പതുങ്ങിയിരുന്ന് കുറ്റിക്കാട്ടിൽ തൊട്ടടുത്തുള്ള കുറ്റിക്കാട്ടിൽ പതുങ്ങിയിരുന്ന് ഈ കോഴികളുടെ മേലെ ചാടി കയറി അവയെ പിടിക്കാനായിട്ട് കാത്ത് തക്കം പാത്തിരിക്കുകയാണ് തക്കം വാർത്തിരിക്കുന്ന ഈ മങ്കൂസ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ ഫോക്സ് ദൻ ദ വർ റാറ്റ്സ് പിന്നെ ഉള്ളത് കുറച്ച് എലികളാണ് കുറച്ചൊന്നല്ല എലികൾ നന്നായിട്ട് റാറ്റ്സ് ഓഫ് കോഴ്സ് വ ഫൗണ്ട് എവ്രി വ എവിടെ നോക്കിയാലും എലീനെ കാണാൻ പറ്റും ഈവൻ ആസ് ഐ വണ്ടർ വാട്ട് റൈറ്റ് ഓൾ ദീസ് ക്രീച്ചേഴ്സ് ഹാഡ് ടു ബി ഓൺ മൈ ലാൻഡ് ദ അറൈവ്ഡ് എ ഫിയേഴ്സ് ക്രീച്ചർ വിത്തൗട്ട് പോസ് ഓഫ് വിങ്സ് അ കോബ്ര ഞാനിങ്ങനെ അത്ഭുതപ്പെടുകയാണ് ഈ ജീവജാലങ്ങൾക്കൊക്കെ എന്തുട്ടാണ് എൻ്റെ ഈ പറമ്പിൽ കാര്യമെന്ന് ഞാനിങ്ങനെ അത്ഭുതപ്പെടുമ്പോൾ എന്തുണ്ടായെന്നറിയോ ഒരു പേടിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ജീവിയും കൂടെ അവിടേക്ക് കടന്നു വന്നു അതിനെന്താ പല്ല് നഗോ ചിറകൊന്നുമില്ല എന്താണ് ആ ജീവി ഏതാണ് ആ ജീവി ആ ഒരു കോബ്ര എന്താണ് കോബ്ര എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മൂർഖം പാമ്പ് ഇറ്റ് ഇസ് ടുഡ് ബിഫോർ മീ ഡിഗ്നിഫൈഡ് മജസ്റ്റിക് ഇറ്റ്സ് ഹുഡ് സ്പ്രെഡ് ഔട്ട് അങ്ങ് നീ വർന്ന് അങ്ങോട്ട് പത്തി വിടർത്തി എൻ്റെ മുമ്പിൽ അങ്ങോട്ട് നിന്നു തല ഉയർത്തി അഹങ്കാരത്തോടെ എന്താണ് ഒരു അമ്പസോടെ അങ്ങോട്ട് നിന്നു എന്നിട്ട് ഇറ്റ് ഹിസ്റ്റ് ആസ് ഇഫ് ആസ്കിങ് മീ വാട്ട് ബിസിനസ് ഐ ഹാഡ് ഓൺ ദിസ് ലാൻഡ് എന്നിട്ട് എന്നോട് ശബ്ദമുണ്ടാക്കി സീൽക്കാര ശബ്ദമുണ്ടാക്കി എന്നോട് ചോദിക്കുകയാണ് എന്താണ് നിനക്ക് ഈ സ്ഥലത്ത് കാര്യം ഈ ലാൻഡിൽ നിനക്ക് എന്താ പറ്റുക ഈ പണി എന്ന് എന്നോട് ചോദിക്കും പോലെ എനിക്ക് തോന്നുകയാണ് ഡിഡിൻഡിറ്റ് നോ ദാറ്റ് ഐ വാസ് ദ ന്യൂ ഓണർ ഐ ഇതിന് മനസ്സിലായില്ല ഞാനാണ് പുതിയ ഓണർ ഉടമസ്ഥൻ ഈ സ്ഥലം മേടിച്ച പുതിയ ഉടമസ്ഥൻ എന്ന് ഇതിന് മനസ്സിലായില്ലാവോ യു ഹാഡ് ബെറ്റർ ലീവ് മൈ ടു ഏക്കർ ലാൻഡ് അറ്റ് വൺസ് ഐ സെറ്റ് ഞാനപ്പോൾ പറഞ്ഞു എത്രയും വേഗം അറ്റ് വൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സഡൻലി ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി എന്നാണ് അർത്ഥം എത്രയും വേഗം എൻ്റെ ഈ രണ്ട് ഏക്കർ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ
ഇവിടെ ചെന്ന് തന്നിരിക്കുന്ന ചിത്രം നോക്കൂ കൂട്ടുകാരെ അവിടെ നമുക്ക് ബഷീറിനെയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യേനെയും കാണാം അല്ലേ അദ്ദേഹം ഒരു മരത്തിൻ്റെ ചോട്ടിൽ ചാരു കസേരയിൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് മുറ്റത്താണ് വീടിന് മുറ്റത്താണ് ഒരു പഴയ തറവാടാണ് മേടിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് അറിയാമല്ലോ അപ്പോൾ അതിന് മുറ്റത്തിരിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടുത്ത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യ വന്നിട്ട് ഇന്ന് സംസാരിക്കുന്ന ഒരു ചിത്രമാണ് നമുക്ക് അവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് അതിൽ ഈ ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ഒരുവിധം ജീവജാലങ്ങളൊക്കെ ആ ചിത്രത്തിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ മൈ വൈഫ് സെഡ് എൻ്റെ ഭാര്യ പറഞ്ഞു ദ ജാക്ക് ഫ്രൂട്ട് ഹാസ് റൈപ്പൻഡ് ചക്ക പഴുത്തിട്ടുണ്ട് സ്ക്വറൽസ് ആൻഡ് ക്രോസ് ആ ഫീസ്റ്റിങ് ഓൺ ഇറ്റ് എന്താണ് അണ്ണാറക്കണ്ണനും കാക്കകൾക്കും വിരുന്ന് തന്നെയാണ് ദ ഗ്വാസ് ആൻഡ് മങ്കോ മാങ്കോസ് എന്താണ് പേരക്കയുണ്ട് മാങ്ങയുണ്ട് ബേഡ്സ് ആൻഡ് ബാറ്റ്സ് ആർ ഈറ്റിങ് അപ്പ് എവറിത്തിങ് എല്ലാം പക്ഷികളും അതുപോലെ തന്നെ ബാറ്റ് എന്താണ് ബാറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വവ്വാലുകളും തിന്നു തീർക്കാണ് But that's the beauty of it. I replied. അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞെന്താണ് പക്ഷെ അതാണ് രസം ഗോഡ് ഹാസ് ക്രിയേറ്റഡ് വെറൈറ്റി ഓഫ് തിങ്സ് ഇൻ ദിസ് യൂണിവേഴ്സ് ഫ്രൂട്ട്സ് എഡിബിൾ റൂട്ട്സ് ഗ്രാസ് ഗ്രെയിൻ ഫ്ലവേഴ്സ് വാട്ടർ എയർ വോംത് ആൻഡ് ലൈറ്റ് ദൈവം എന്തൊക്കെയാണ് ഈ ഭൂമിയിൽ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത് പഴങ്ങൾ തിന്നാൻ പറ്റുന്ന ഫ്രൂട്ട്സ് എഡിബിൾ റൂട്ട്സ് ഗ്രാസ് ധാന്യങ്ങൾ പുല്ല് പുഷ്പങ്ങൾ വെള്ളം വായു ചൂട് വെളിച്ചം എല്ലാം ദൈവത്തിൻ്റെ വെറൈറ്റി ഓഫ് ക്രിയേഷൻസ് ആണ് അല്ലേ വ്യത്യസ്തമായ സൃഷ്ടികളാണ് ഭൂമിയിലെ ഈ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ ഒക്കെ അവകാശികൾ ആരൊക്കെയാണ് നമ്മൾ മനുഷ്യർ മാത്രമാണോ നമ്മളെപ്പോഴും പറയും നമ്മൾ മാത്രമാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ മാത്രമല്ല ഈ ജന്തുക്കളും ജീവജാലങ്ങളും പക്ഷികളും ഈ കീടങ്ങളും എല്ലാം ഈ പ്രാണികളും എല്ലാം ഇവയുടെ അവകാശികളാണ് എന്നുള്ളതാണ് യഥാർത്ഥ സത്യം അത് തന്നെയാണ് പരമാർത്ഥം അത് തന്നെയല്ലേ അതിൻ്റെ ഒരു ഭംഗി എന്ന് അദ്ദേഹം ചിന്തിക്കുന്നുണ്ട് കണ്ട ഇത്ര മനോഹരമായ ഒരു ചിന്താഗതിയാണ് അദ്ദേഹം നമ്മുടെ മുമ്പിലേക്ക് വെക്കുന്നത് ഗോഡ് ഹാസ് മെയ്ഡ് ദം ഫോർ ഓൾ ദ ക്രീച്ചേഴ്സ് ആൻഡ് വി ഹാഡ് ബെറ്റർ റിമെമ്പർ ദാറ്റ് ഒക്കേഷൻ ഇടയ്ക്കൊക്കെ അത് ഓർക്കുന്നത് നല്ലതാണ് ദൈവം നമുക്ക് മാത്രമല്ല ഇവയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് എല്ലാ ജീവജാലങ്ങൾക്കും തുല്യ അവകാശമുണ്ട് ഇവയിലെല്ലാം ദൈവം സൃഷ്ടിച്ച എല്ലാത്തിന്മേലും എല്ലാ ജീവജാലങ്ങൾക്കും അവകാശമുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഓർമ്മിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് എന്ന് അദ്ദേഹം ഭാര്യയോട് പറഞ്ഞു കേട്ടോ Are you saying rats have a right as well? Oh, you can say that they don't have a right as well. My wife asked, and the body told you, they don't seem to think we humans have any. അല്ല ഈ എലികളുടെ ഭാവം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ തോന്നും നമുക്ക് യാതൊരു അവകാശം ഇല്ലാന്ന് മനുഷ്യർക്ക് യാതൊരു അവകാശം ഇല്ലാത്ത പോലെയാണ് അവരുടെ പെരുമാറ്റം ദ ഗോ അബൌട്ട് ആസ് ടു ദി എർത്ത് ബിലോങ്സ് ടു ദം അവരുടെ നടപ്പ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഭൂമി മൊത്തം അവരുടെ ആ അവരുടെ കാൽ കീഴിലാണെന്നുള്ള ഭാവമാണ് ഷി സെഡ് വൈഫ് ആകെ ദേഷ്യം പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അവരങ്ങനെ പറഞ്ഞു സോ വി ഗോ അറൗണ്ട് കില്ലിങ് ദം അപ്പോൾ എന്താണ് നമ്മൾ പിന്നാലടന്ന ഒറ്റങ്ങളെ കൊന്നുകളെയാണ് ഹൗ സാഡ് ദാറ്റ് വി കിൽ റാറ്റ്സ് ടു ലെറ്റ് അവർ ഓൺ ലൈഫ് അൺഡിസ്റ്റർബ്ഡ് നമ്മുടെ ജീവിതം യാതൊരുവിധ ശല്യവും ഇല്ലാതെ നമ്മൾ നന്നായി ജീവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്തുമാത്രം റാറ്റ്സിനെയൊക്കെ കൊന്നു കളയല്ലേ What we need is a new scientific way of living. നമുക്ക് വേണ്ടത് നല്ലൊരു എന്താണ് ആ ശാസ്ത്രീയമായ രീതിയിലുള്ള ജീവിതമാണ് വേണ്ടത് അ ന്യൂ വേ ദാറ്റ് ഹെൽപ്സ് അസ് ടു ലീവ് വിത്തൗട്ട് കില്ലിങ് എനി ലിവിങ് ക്രീച്ചർ ഒരു ജീവനുള്ള ജീവികളെയും കൊല്ലാണ്ട് ഒരു ജീവജാലത്തെയും നശിപ്പിക്കാണ്ട് കൊന്നുകളയാണ്ടുള്ള ഒരു ജീവിതമാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് എന്ന് അദ്ദേഹം ഇവിടെ ചിന്തിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം ഭാര്യയോട് പറയുന്ന കേൾക്കൂ കൂട്ടാരെ എനിവേ ഐ ഹാഡ് നോ ടേസ്റ്റ് ഫോർ കില്ലിങ് റാറ്റ്സ് ഓർ എനിത്തിങ് എൽസ് എന്തായാലും എനിക്ക് എലികളെ ഒന്നും കൊല്ലണം എന്ന് വലിയ പ്ലാനൊന്നും ഇല്ല എലികൾ മാത്രമല്ല ഒറ്റ ജീവജാലങ്ങളെ കൊല്ലുന്നത് എനിക്കിഷ്ടമല്ല എന്ന് അദ്ദേഹം ഇവിടെ പറയാണ് അടുത്തത് നോക്കൂ കൂട്ടാരെ വൈൽ ദാറ്റ് വാസ് സോ ഹവ് എവർ ഐ ഹാഡ് ടു ഡു സംതിങ് സൂൺ അബൌട്ട് അവർ കോക്കനട്ട്സ് വി നീഡഡ് ദം ദ ഫോമഡ് എ പാർട്ട് ഓഫ് അവർ ഡെയിലി ഫുഡ് ബട്ട് വാട്ട് കുഡ് ഐ ഡു ഐ വണ്ടേഡ് എന്തൊക്കെ ആയാലും തേങ്ങകൾ രക്ഷിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്തേ മതിയാകൂ കാരണം തേങ്ങകൾ നമുക്ക് വേണം അത് നമ്മുടെ ജീവിത മാർഗമാണ് ഡെയിലി ഫുഡാണ് അല്ലേ അന്നമാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും 
വൺ വാസ് എ ലാർജ് ടിൻ ഓഫ് റാറ്റ് പോയിസൺ ആ മേടിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന കൂട്ടത്തിൽ ഒരെണ്ണം എന്താണ് ഒരു വലിയ കുപ്പി എലി വിഷമായിരുന്നു ദ പോയിസൺ വാസ് മിക്സ്ഡ് വിത്ത് ബനാനാസ് റൈസ് ടാപ്പിയോക്ക ആൻഡ് ലെഫ്റ്റ് എവ്രി വേർ ഇൻ ദ കോമ്പൗണ്ട് ഈ പോയിസൺ ഈ വിഷം എന്താണ് പഴത്തിലും ചോറിലും കപ്പയിലും ഒക്കെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഈ കോമ്പൗണ്ടിൻ്റെ എല്ലാ സ്ഥലത്ത് പറമ്പിൻ്റെ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ കൊണ്ട് വെച്ചു ഇൻ ഫോർ ഡേയ്സ് നാല് ദിവസം കൊണ്ട് ഫൈവ് ഹെൻസ് അഞ്ച് പെടക്കോഴി ട്വൽവ് സ്ക്വറൽസ് പന്ത്രണ്ട് അണ്ണാറക്കണ്ണന്മാർ ടു ഹൺഡ്രഡ് റാറ്റ്സ് ഇരുന്നൂറോളം എലികൾ ആൻഡ് എ ക്യാറ്റ് ഡിസപ്പിയേഡ് ഒരു പൂച്ചയും അപ്രത്യക്ഷമായി കൂട്ടുകാരെ കഷ്ടമുണ്ടല്ലേ ബഡ്ഡി ടെൻഡ് കോക്കനട്ട്സ് വെൻ ഡോൺ ഫോളിങ് പക്ഷേ ഈ കോക്കനട്ട് നശിക്കുന്നത് ഇന്നില്ല ടെൻഡർ കോക്കനട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആ കരിക്കുകൾ കരിക്കുകൾ ഇങ്ങനെ വീണു പോയിക്കൊണ്ടേയിരുന്നു എവ്രി വൺ നൗ അക്യൂസ് ദ ഔൾസ് പിന്നെ എല്ലാവരും എന്താണ് ഈ ഔൾസിനെ കുറ്റം പറയാൻ തുടങ്ങി അക്യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറ്റം പറയുക എന്താണ് ഔൾ ആ മൂങ്ങകളാണ് ഈ കരിക്കൊക്കെ നശിപ്പിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു തുടങ്ങി ദ പെക്കറ്റ് ടെൻഡർ കോക്കനട്ട്സ് കാരണം ഈ മൂങ്ങകളൊക്കെ ഇതിൽ കയറിയിരിക്കുന്ന കരിക്കിൽ കയറിയിരിക്കുന്നത് കാണാം a few months later korchu maasangalukku shesham however the real culprits were found out the bats engenayalum ayadartha culprits kuttavaligal culprits kuttavaligale kandathi aarana the bats vavvaligalana yadartha kuttavaligal endana kutram maavu cheyidathu aa ee കോക്കനറ്റിനെ കോക്കൻ ടെൻഡർ കോക്കനറ്റ്സിനെ നശിപ്പിക്കുന്നു കരിക്കിനെ നശിപ്പിക്കുകയാണ് ആഫ്റ്റർ ഡെസ്ക് ഡെസ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സന്ധ്യ അപ്പോൾ ഡോൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലാണ് പ്രഭാതം ഈ സന്ധ്യയുടെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് ഡോൺ ഡി എ ഡബ്ല്യു എൻ ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഡെസ്ക് സന്ധ്യയ്ക്ക് ശേഷം ഹ്യൂജ് ബാറ്റ്സ് കെയിം ഇൻ സ്വാംസ് ആൻഡ് ഫ്ലൂ സ്ട്രേറ്റ് ടു ദ പാംസ് വർ ദി ടെൻഡർ കോക്കനട്ട്സ് ഹങ് കൂട്ടം കൂട്ടമായി എന്താണ് വലിയ വലിയ ബാറ്റ്സ് വലിയ വലിയ വവ്വാലുകൾ സന്ധ്യയ്ക്ക് ശേഷം ഇങ്ങോട്ട് വരും എന്നിട്ട് ഈ കോക്കനട്ടിൽ തൂങ്ങിക്കിടക്കും ഈ കരിക്കിൽ തൂങ്ങി തൂങ്ങിക്കിടക്കും ക്ലിങ്ങിങ് ടു ദ ഔട്ട് കവറിങ്സ് ഓഫ് ദ കോക്കനട്ട്സ് ദി നാഡ് ഇൻ ടു ദം ഫ്രം ദ സോഫ്റ്റസ്റ്റ് സൈഡ്സ് അറ്റ് ദ ടോപ്പ് ഈ തൂങ്ങിക്കിടന്ന് അവ എന്താണ് അതിൻ്റെ സോഫ്റ്റായിട്ടുള്ള ആ ഭാഗത്തിലൂടെ എന്താണ് കുത്തിയിറകെ എന്താണ് അതിൻ്റെ നീര് മൊത്തം വലിച്ചു കുടിക്കുകയാണ് വെൻ ദ ഹാഡ് കട്ട് ത്രൂ ദ കേണൽ വിതിൻ ദ സക്ഡ് ഔട്ട് ദ സ്വീറ്റ് നറിഷിങ് വാട്ടർ സ്റ്റോർഡ് ഇൻസൈഡ് ആൻഡ് ഫ്ലൂ എവേ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ഇത് മൊത്തം സക്ക് ചെയ്ത് കുടിച്ചതിന് ശേഷം സ്വീറ്റ് വാട്ടർ അല്ലേ എന്താണ് ആ തേങ്ങാവെള്ളം കരിക്കൻ വെള്ളം ഫുള്ള് വലിച്ചു കുടിച്ചിട്ട് ഇവ അവിടുന്ന് പറന്നു പോവും അപ്പോൾ കൂട്ടുകാരെ ഇവിടെ യഥാർത്ഥ കൽപ്രീറ്റിനെ കണ്ടുപിടിച്ചു അല്ലേ ആരാണ് യഥാർത്ഥ കൽപ്രീറ്റ് ബാറ്റ്സ് ആണ് ബാറ്റ്സ് അതൊക്കെ ഇങ്ങനെ നാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കരളുക കറണ്ട് കറണ്ട് തിന്ന് അതിൻ്റെ കറണ്ട് കറണ്ട് ഈ കരിക്ക് കറണ്ട് കറണ്ട് ഉള്ളിൽ നിന്നും നല്ല സ്വീറ്റ് വാട്ടറൊക്കെ കുടിച്ച് രക്ഷപ്പെടും അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയാണ് ലെറ്റ് എസ് ബൈ എ ഗൺ സെഡ് മൈ വൈഫ് ഭാര്യ പറഞ്ഞു നമുക്ക് അത്യാവശ്യം ഇപ്പോൾ ഒരു തോക്കാണ് മേടിക്കേണ്ടത് വി ക്യാൻ ഷൂട്ട് ദ ബാറ്റ്സ് ദ ഫോക്സസ് ആൻഡ് ദ പോൾ ക്യാറ്റ്സ് വിത്ത് ഇറ്റ് ഈ വവ്വാലുകളെയും കുറുക്കനെയും കുറുനരീനെയും അതുപോലെ തന്നെ കാട്ടുപൂച്ചേനെ ഒക്കെ അതുകൊണ്ട് വെടിവെച്ച് കൊല്ലണം നോട്ട് മീ ഐ സെഡ് അയ്യോ എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റില്ല എന്ന് ബഷീർ പറഞ്ഞു ഗൺസ് ഷുഡ് നെവർ ഹാവ് ബീൻ ഇൻവെൻറ്റഡ് ഓഹ് ഈ തോക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാതിരുന്നെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് അസഹനീയമായി തോന്നി ഭാര്യയുടെ സംസാരം ബട്ട് എലാസ് അ ഫ്യൂ ഡേയ്സ് ലേറ്റർ മൈ വൈഫ്സ് കസിൻ ടേൺ അപ്പ് വിത്ത് എ ഗ്രിം ലുക്കിംഗ് ഗൺ പക്ഷേ കഷ്ടം കുറച്ച് ദിവസത്തിന് ശേഷം എൻ്റെ ഭാര്യയുടെ ബന്ധു ഒരു തോക്കുമായിട്ട് വന്ന് നിന്ന് ഇളിക്കുന്നു ഹി സെഡ് നിയർലി ത്രീ തൗസൻഡ് കോക്കനട്ട്സ് ആർ ഡിസ്ട്രോയ്ഡ് എവ്രി ഡേ അത് ആൾ എന്താ പറഞ്ഞതെന്നറിയോ ഏകദേശം മൂവായിരത്തോളം തേങ്ങകൾ ഡെയിലി നശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് രണ്ട് ഏക്കർ ലാൻഡ് ആണല്ലോ ദീസ് ബാറ്റ്സ് ആർ ദ ബെസ്റ്റ് ഈ ബാറ്റ്സ് ആണ് എന്താണ് കിടങ്ങൾ ബാറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മുടെ വവ്വാലുകളാണ് ഇവിടെ കിടങ്ങൾ ബട്ട് ദർ ഈസ് നോ പോയിൻറ്റ് ഇൻ ഷൂട്ടിങ് ബാറ്റ്സ് ഡൗൺ അറ്റ് ദി സ്പോട്ട് പക്ഷേ ഇവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് ഈ വവ്വാലുകളെ വെടിവെച്ച് കൊല്ലുന്നത് അത്ര
ബനിയൻ ട്രീസ് അതിന് തൊട്ടടുത്ത് രണ്ട് വലിയ എന്താണ് ആൽമരങ്ങളുണ്ട് ബനിയൻ ട്രീസ് യു ക്യാൻ സി അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ത്രീ തൗസൻഡ് ബാറ്റ്സ് ഹാങ്ങിങ് ഓൺ ദ ട്വിക്സ് ഓഫ് ദ ബനിയൻ ട്രീസ് ആ രണ്ട് ആൽമരങ്ങളിലുമായിട്ട് അതിൻ്റെ ചെറിയ കമ്പുകളിൽ ഇങ്ങനെ തൂങ്ങിയാടുകയാണ് ഏകദേശം പത്ത് മൂവായിരത്തോളം വവ്വാലുകൾ തൂങ്ങിയാടുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഐ ആം ഗോയിങ് ടു കിൽ ദ മോൾ ഞാൻ അവയൊക്കെ കൊല്ലാൻ പോവാണ് ഐ പ്രേഡ് ഫെർവൻലി ഓ ബാറ്റ്സ് ബാറ്റ് സേവ് യുവർ ലൈഫ്സ് ഇത് കേട്ടതോടുകൂടി ബഷീറിന് സങ്കടമായി അദ്ദേഹം പ്രാർത്ഥിച്ചു എന്ന് പറയുന്നത് അയ്യോ വവ്വാലുകളെ രക്ഷപ്പെട്ടുകൊള്ളൂ രക്ഷപ്പെട്ടുകൊള്ളൂ എന്ന് ഇറ്റ് വാസ് അസ്റ്റോണിഷിങ് ഇറ്റ് വാസ് എ മിറാക്കിൾ ഇത് അത്ഭുതമായി അസ്റ്റോണിഷിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്ഭുതമായിരിക്കുന്നു ഇറ്റ് വാസ് എ മിറാക്കിൾ അതൊരു അത്ഭുതം തന്നെയാണ് മിറാക്കിൾ തന്നെയാണ് അത്ഭുതം തന്നെയാണ് സംഭവിച്ചത് ദ ബാറ്റ്സ് വർ സേവ്ഡ് എൻ്റെ പ്രാർത്ഥന കേട്ടിരിക്കുന്നു വവ്വാലുകൾ രക്ഷപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു മൈ വൈഫ് ആൻഡ് ഹർ കസിൻ കെയിം ബാക്ക് ഇൻ അബൌട്ട് ടു അവേഴ്സ് ടൈം ലുക്കിംഗ് റിയ റിയലി സ്കെയർഡ് എൻ്റെ ഭാര്യയും അവളുടെ ബന്ധുവും രണ്ട് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ആകെ പേടിച്ചു വരച്ച് തിരിച്ചെത്തിയിരിക്കുകയാണ് മൈ വൈഫ് സെറ്റ് വി ജസ്റ്റ് മാനേജ്ഡ് ടു എസ്കേപ്പ് നാരോലി ഓ ജസ്റ്റ് എസ്കേപ്പ് ഒന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട് കിട്ടി എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ദർ ആർ സം ഹൗസസ് അറൗണ്ട് ദ ടെമ്പിൾ അവിടെ കുറേ വീടുകളുണ്ട് ആ അമ്പലത്തിന് ചുറ്റും കുറേ വീടുകളുണ്ട് വെൻ വി അറൈവ്ഡ് അറ്റ് ദ പ്ലേസ് ഞങ്ങൾ അവിടെ എത്തിയപ്പോഴത്തേക്കും അ ഹൺഡ്രഡ് പീപ്പിൾ വിത്ത് വെപ്പൺസ് സറൗണ്ടഡ് എസ് വിത്തിൻ മിനിറ്റ്സ് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ നൂറുകണക്കിന് ആളുകൾ ആയുധങ്ങളുമായിട്ട് ഞങ്ങളെ വളഞ്ഞു ദ ലുക്ക്ഡ് മിനേസിങ് അവരാകെ ഡിസ്റ്റർബ്ഡ് ആയിട്ട് തോന്നി അവരിപ്പോൾ ഉപദ്രവിക്കും ഇഫ് ഈ ഷോട്ട് അറ്റ് ദ ബാറ്റ്സ് ദേ സെറ്റ് ദേ വുഡ് കില്ലസ് ഞങ്ങളെ ഞങ്ങൾ ആ വവ്വാലുകളെ എങ്ങാനും വെടിവെച്ച അവർ ഞങ്ങളെ കൊല്ലുമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ കൂട്ടുകാരെ എന്താ ഉണ്ടായെന്ന് മനസ്സിലായാ ആ കുറേ ആളുകൾ ഇവരെ തടഞ്ഞ് തിരിച്ച് വിട്ടു എന്നുള്ളതാണ് ഡു യു നോ വൈ ദേ ബിലീവ് ദാറ്റ് ബാറ്റ്സ് ആർ ദ സോൾസ് ഓഫ് ദ ഇയർ ആൻസിസ്റ്റേഴ്സ് നിങ്ങൾക്കറിയോ എന്താണെന്ന് ആ അവർ വിചാരിക്കുന്നത് ഈ വവ്വാലൊക്കെ അവരുടെ പൂർവികരുടെ ആത്മാക്കളാണെന്നാണ് അവർ വിശ്വസിക്കുന്നത് ഐ ടുക്ക് എ ഡിസിഷൻ ദെൻ അപ്പോൾ ഞാനൊരു തീരുമാനമെടുത്തു ആരാണ് ബഷീർ പറയാണ്ടോ അപ്പോൾ ഞാനൊരു തീരുമാനമെടുത്തു ഐ സെഡ് ഫേമിലി ഞാൻ ഉറപ്പിച്ചു പറഞ്ഞു ബാറ്റ്സ് ആർ നോ ആൻസിസ്റ്റേഴ്സ് ഓഫ് അവേഴ്സ് നമ്മുടെ പൂർവികരൊന്നല്ല വവ്വാലുകൾ ബട്ട് ദേ ആർ എമങ് ഗോഡ്സ് കൗണ്ട്ലെസ് ക്രിയേഷൻസ് പക്ഷേ ഈ ബാറ്റുകളൊക്കെ ഈ വവ്വാലുകളൊക്കെ ദൈവത്തിൻ്റെ എന്താണ് അനന്തമായ സൃഷ്ടികളിലൊന്നാണ് ലെറ്റ് ദ കോക്കനറ്റ്സ് ബി ഡിസ്ട്രോയ് കാ എന്താണ് തേങ്ങകൾ നശിച്ചു പോയി കൊ പോയിക്കോട്ടെ കുഴപ്പമില്ല ദാറ്റ് ഡസ് ഇൻ മാറ്റർ കുഴപ്പമില്ല ലെറ്റ് എസ് ബി സാറ്റിസ്ഫൈഡ് വിത്ത് വാട്ട് ഇസ് ലെഫ്റ്റ് എന്താണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് തൃപ്തിപ്പെട്ട് ജീവിക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയാണ് ലെറ്റ് എസ് ബി സാറ്റിസ്ഫൈഡ് വിത്ത് വാട്ട് ഇസ് ലെഫ്റ്റ് ആഫ്റ്റർ ദേ ഹാവ് ടേക്കൺ ദ ഷെയർ അവറ്റങ്ങളെയൊക്കെ അവറ്റങ്ങളുടെ ഷെയർ അവറ്റങ്ങളുടെ ഭാഗം എടുത്തതിന് ശേഷം ബാക്കി എന്ത് അവശേഷിക്കുന്നോ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് തൃപ്തിപ്പെടാം ദ സെർട്ടൺലി ഹാവ് എ റൈറ്റ് ടു ദ കോക്കനട്ട്സ് അവയ്ക്കും ഈ തേങ്ങ തേങ്ങകളിൽ അവകാശമുണ്ട് ഓൾ ലിവിങ് ബീങ്സ് ആർ ദി റൈറ്റ് ഫുൾ ഇൻഹെറിറ്റേഴ്സ് ഓഫ് ദി അർത്ത് എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും ഈ ഭൂമിയുടെ യഥാർത്ഥ അവകാശം ാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ആ ടൈറ്റിലേക്ക് തന്നെ വന്നു വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീർ പറഞ്ഞ ടൈറ്റിലേക്ക് തന്നെ എത്തി പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരെ വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീറിൻ്റെ മറ്റ് കഥകളും നോവലുകളൊക്കെ നിങ്ങൾ വായിക്കണം പാത്തുമ്മയുടെ ആടൊക്കെ നിങ്ങൾ ഭൂരിഭാവം പേരും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിശപ്പ് എന്നുള്ള ഷോർട്ട് സ്റ്റോറിയൊക്കെ നിങ്ങൾ വായിക്കണം നമ്മുടെ മന നമ്മൾ കരഞ്ഞു പോകും അതുപോലത്തെ കഥകളൊക്കെയാണ് അദ്ദേഹം എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം വാസ് എ മലയാളം ഫിക്ഷൻ റൈറ്റർ മലയാളം മഹാനായ മലയാളം എഴുത്തുകാരനാണ് ഹി വാസ് എ ഹ്യൂമനിസ്റ്റ് ഫ്രീഡം ഫൈറ്റർ നോവലിസ്റ്റ് ആൻഡ് ഷോർട്ട് സ്റ്റോറി റൈറ്റർ നോവൽ എഴുതും ഷോർട്ട് സ്റ്റോറി എഴുതും അതുപോലെ അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രീഡം ഫൈറ്റർ ആയിരുന്നു അതുപോലെ ഒരു മനുഷ്യ സ്നേഹിയുമായിരുന്നു ഹി വാസ് നോട്ടഡ് ഫോർ ഹിസ് ഡൗൺ ടു അർത്ത് സ്റ്റൈൽ ഓഫ് റൈറ്റിംഗ് ദാറ്റ് മെയ്ഡ് ഹിം ഈക്വലി പോപ്പുലർ എമങ് ലിറ്ററി ക്രിറ്റിക്സ് ആസ് വെൽ ആസ് ദ കോമൺ മാൻ
രാജ്യം ആദരിച്ചു ഹി ഇസ് ഫോൺലി നോൺ ആസ് ബേപ്പൂർ സുൽത്താൻ ബേപ്പൂർ സുൽത്താൻ എന്നാണ് മലയാളികളുടെ പ്രിയങ്കരനായിട്ടുള്ള എഴുത്തുകാരൻ അറിയപ്പെടുന്നത് ബേപ്പൂർ സുൽത്താൻ എന്നുള്ള പേരിൽ ഫേമസ് ആണ് അപ്പോൾ ബേപ്പൂർ സുൽത്താൻ്റെ കഥയാണ് നമ്മൾ കഥയുടെ ഒരു ഭാഗമാണ് നമ്മളിവിടെ വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയത് അദ്ദേഹം നയൻറ്റീൻ നോട്ട് എയ്റ്റിൽ ജനിച്ച് നയൻറ്റി ഫോറിലാണ് കേട്ടോ ഈ ലോകം ത്തു നിന്ന് വിടവാങ്ങുന്നത് അപ്പോൾ വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീറിൻ്റെ മറ്റ് കഥകളും നോവലുകളൊക്കെ കുട്ടികൾ വായിക്കുക ജീവിത യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ അതിൻ്റെ ആ ഏറ്റവും ആത്മാർത്ഥതയിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ള കഥകളും നോവലുകളും ഒക്കെയാണ് നമുക്ക് അത് അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കും മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഓൾ ദ വെരി ബെസ്റ്റ് കൂടുതൽ വായനകളിലേക്ക് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ നയിക്കുക